Rusya'nın St. Petersburg kentinde, dönemin Rus takvimine göre 25 Ekim 1917 tarihinde büyük bir toplantı gerçekleşti. Toplantı salonuna giriş yapan bir adam, zaten heyecanlı olan topluluğun coşkusunun iyiden iyiye artmasına neden oldu. Herkes onu alkışlıyordu. Bu adam Vladimir Ilyich Ulyanov'du. Bir diğer adıyla Lenin. O gün yaptığı konuşmayı şu sözlerle bitirecekti. Bu andan itibaren Rusya'nın tarihinde yeni bir aşama başlamaktadır. Bu üçüncü Rus devrimi sosyalizmin nihai zaferine yol açacaktır. Bu cümleler pek çok şey anlatıyordu. O gün Rus işçi ve köylüleri iktidarı ellerine almışlardı. Baskı ve gericiliğin dozunu... Sene başında alaşağı edilen çarı aratmayacak ölçüde artıran geçici hükümet devrilmişti. Ama üçüncü devrim diyordu Lenin. Bu mücadele önceki gün başlamamıştı ki. Karanlık gericilik yıllarına, umutsuzluğun ayyuka çıktığı sürgün ve zorunlu göçmenlik dönemlerine rağmen çalışmalarına devam eden insanların eseriydi bugün. Yine Lenin'in sözleriyle, Şimdi yeni bir aşama başlamaktaydı Rusya'nın tarihinde. 24 Ekim salt bir başlangıç olmadığı gibi bir son da değildi. Rus işçi ve köylüleriyle onları zafere taşıyan Bolşevikleri en az önceki kadar zorlu bir mücadele bekliyordu. Devrimin mimarı Lenin bu yeni mücadelede de en ön safta yer alacak, kazanılan zaferin kalıcı olması için durup dinlenmeden çalışmaya devam edecekti. Yirmi yüzyılı yaşıyoruz. Ekim 1917'nin üzerinden neredeyse bir asır geçti. Ama içinde yaşadığımız dönemi anlamaya yönelik her çaba, öncesi ve sonrasıyla Ekim devrimini denklemden çıkarttığımızda başarısızlığa mahkum oluyor. Ekim devrimini anlamaksa devrimin mimarı Lenin'i tanımadan mümkün değil. Eğer Marx, Lenin varsa, Marx'in Leninizm varsa, bu ikisi arasında bir ayrım yapın deseniz ben şöyle derim. Ee, Marksizm, somutlanmayı bekleyen bir düşünsel zenginliktir. Lenin ise soyutlanmayı bekleyen bir ayrıntı zenginliğidir. Volga Nehri kıyısındaki bir balıkçı kasabasından, dünyanın ilk sosyalist devletinin liderliğine uzanan bir yaşam öyküsüdür. İlk dönüm noktası olarak karşımıza 1887'de gerçekleşen acı bir olay çıkıyor. Vladimir Ilyich'in abi Alexander, Petersburg Üniversitesi'nde doğa bilimleri öğrenimi görüyordu. Zooloji ve kimya alanında yaptığı çalışmalar dikkat çekmeye ve takdir toplamaya başlamıştı. Parlak bir bilim insanı olacağı konusunda hemen herkes hemfikirdi. Ama Alexander'ın çalışmaları bunlarla sınırlı kalmıyordu. 1886 yılında Narodnaya Volya yani Halkın İradesi adlı devrimci örgüte üye olmuştu. Yoldaşlarıyla planladıkları eylem kolay değildi. Yaşadıkları sistemin tüm kötülüklerinin vücut bulmuş hali olarak gördükleri Çar 3. Aleksandr'ı öldüreceklerdi. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Aleksandr ve arkadaşları suikasti gerçekleştiremeden yakalandılar. Aleksandr yapılan suçlamalara itiraz etmedi. Savunması, adanmışlığını gözler önüne seriyordu. İnsanın vatanı uğruna ölmesinden daha güzel bir ölüm olamaz. İnanan ve samimi bir insan için böylesi bir ölüm korkunç bile değildir. Benim bir amacım vardı. Talihsiz Rus halkına bir hizmette bulunmak. Alexander tahmininde yanılmadı ve acımasız çarlık despotizminin kurbanlarından biri oldu. 1887'de dört yoldaşıyla beraber asıldığında 21 yaşındaydı. Vladimir Ilyich ve Alexander diğer dört kardeşlerinden biraz farklıydılar. 
odalarına kapanıp okumayı ve çalışmayı her şeyden çok severlerdi. Bu okuma tutkusunu anneleri Maria Aleksandrovna'dan almışlardı. Bu zeki kadın resmi eğitim görmemiş olmasına karşın evde çalışarak hazırlandığı ilkokul öğretmenliği sınavını vermeyi başarmıştı. Baba Ilya Nikolayevich devlet memuruydu. Liselerde matematik ve fizik öğretmenliği yapıyordu. Ardından müfettiş oldu. Aile Volga Nehri kıyısında kurulmuş, ileride Ulyanovs adını alacak olan Simbirsk kasabasında yaşıyordu. Vladimir Ilyich burada 22 Nisan 1870'te dünyaya geldi. Simbirsk'te Ulyanov ailesinin yaşamı nispeten sakindi. Vladimir Ilyich bu huzurlu ortamda büyüme imkanı buldu. Ama çarlık coğrafyasının geneline bakıldığında huzurdan söz etmek olanaklı değildi. Ardı arkası kesilmeyen savaşların da etkisiyle zaten fakir olan köylülük iyice perişan hale gelmişti. Yeni yeni oluşmaya başlayan sanayi büyük kentlere göç dalgalarına neden oluyordu. Sanayi işçilerinin durumu da en az köylülük kadar kötüydü. Vladimir Ilyich de abi gibi başarılı bir öğrenciydi. Lise öğrenimi sırasında özellikle Latince ve Yunanca derslerindeki başarısıyla dikkat çekti ve okulunu dereceyle bitirdi. Daha o yıllarda duyarlılıkları ve eğilimleri belirgindi. Lisede yazdığı bir kompozisyon nedeniyle müdürün yanına çağrılmış, kompozisyonda sözü geçen ezilen sınıflar kavramı ile ilgili olarak sorgulanmıştı. 1886 yılında Ilyich 16 yaşındayken baba Ilya Nikolayevich geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Bu ani ölüm tüm aileyi hazırlıksız yakalamıştı. Bundan bir yıl sonra da Alexander idam edilecekti. Alexander'ın tutuklanması ve ölümü, 17 yaşındaki Vladimir Ilyich'in hayatın farklı yüzlerine tanık olmasına neden olur. Annesi Maria'yı mahkemeye götürecek kimseyi bulamaz. Çünkü hiç kimse siyasi bir suçlunun ailesiyle yakın görülmek istemez. Maria tüm zorluklara karşın, dul aylığı ve küçük bir mirasla aileyi ayakta tutmayı başarır. Vladimir Ilyich ise ileride izleyeceği yol üzerine derin düşünceler içindedir. Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre Lenin, abi e, idam edildiğinde bile kafasında çok net ve daha sonra izleyeceği rotaya ait bir takım fikirler olduğu yazılır ve abi idam edildiği zaman kapıldığı öfkeyle Evet, yanlış ama biz onlar gibi yapmayacağız. Yani abisinin idamına, şiddetle karşı çıkmasına rağmen, öfkelenmesine rağmen biz onun yolunu izlemeyeceğiz. Biz başka bir yol izleyeceğiz dediği söylenir. Aslında o yaşta Lenin'in böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Bu işte tarihteki büyük liderlere retrospektif olarak atfedilen bir üstün düşünsel güç oluyor. Bana göre Lenin'in abisinin e, idam edilmesinin elbette Lenin üzerinde onun fikirlerinin oluşumu üzerinde bir takım etkileri olmuştur ama ben bunun e, böyle daha o zaman abisinin idam edildiği gün Lenin'in kafasında o öngördüğü devrimin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, bu yolun Narodniklerin izlediği yoldan nasıl hangi yönlerden ayrılacağı konusunda net bir fikir olduğu kanaatinde değil. Ama bununla birlikte e, Lenin'in kafasında abinin idamı üzerine e, Çarlık Rusyası ile mücadelede Böyle bireysel e, eylemlere, e, bir çarın öldürülmesi ya da bir başka kişinin e, öldürülmesi gibi eylemlerin e, çok da fazla anlamlı olmadığı, bunun yerine daha derinden derine giden ve Rusya'da kapitalizmin gelişmesiyle de bağlantılı olarak o narodnik fikirleri aşan bir tür aynısı olmasa bile batılı kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı mücadelesinin öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Vladimir Ilyich, 1887 sonbaharında Kazan Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi görmeye başladı. Samar Simbirç Dal'da öğrenci kulübünde faaliyet göstermeye başlaması da uzun sürmedi. O günlerde Çarlık Rusya'sında herhangi bir öğrenci örgütlenmesi yasa dışı sayılıyordu. Öğrenciler ise bunun değişmesini istiyordu. Lenin'in de dahil olduğu kalabalık bir öğrenci grubu eylem yapıyor, Gerici düzenlemelerin kaldırılmasını, öğrenci kulüp ve derneklerine izin verilmesini, 
geçmişte okuldan siyasi nedenlerle atılan öğrencilerin geri alınmasını istiyorlardı. Toplantı askerler tarafından dağıtıldı. Vladimir İliç, protesto amacıyla okuldan ayrılmaya karar verip rektöre bir yazı yazdı. Ama sert bir içeriğe sahip yazı valiye iletilince İliç tutuklanıp hapse atıldı. Daha sonra Vladimir İliç, gözetim altında tutulmak üzere ilk sürgününe ileride Lenino adını alacak olan Kokuşkino köyüne gönderildi. Gelecekte o günlerden şöyle söz edecekti. Hayatımda hiç bu kadar okuduğumu hatırlamıyorum. Ne St. Petersburg'taki hapishanede ne de Sibirya'da o ilk yıllarda sürgün edildiğim Kokuşkino köyünde olduğu kadar okumamışım. Sabahtan akşama dek doymak bilmez bir tutkuyla yapıyordum bunu. Lenin 1889-1893 yılları arasında Samara kentinde yaşar. Bu yıllarını Marksizm üzerine okumayla ve çalışmayla geçirir. Hem teorik birikimini artırır, hem de önünde uzanan yol üzerine iyice düşünme fırsatı bulur. Dostluklar kurar, tartışmalara katılır. Ama bir süre sonra bu kent ona yetersiz gelmeye başlar. İşçi sınıfının kalabalık, devrimci çalışmanın çok daha hareketli olduğu bir şehre gitmesi gerekmektedir. Bu şehir St. Petersburg'dur. 1893'te St. Petersburg'a gelen Vladimir Ilyich, geçimini sağlamak için bir hukuk bürosunda çalışmaya başlamıştı. Bir yandan da sosyal demokratlar olarak anılan Marksist çevrelerle ilişki kuruyor, toplantı ve tartışmalara katılıyordu. Kısa süre içinde hem tartışma yeteneğiyle hem de Marksizm olan teorik hakimiyetiyle tanındı. Ama asıl öne çıkışı 1894'te hazırladığı Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Savaşıyorlar başlıklı çalışmasıyla oldu. Lenin, Rusya'da bir devrim için işçi köylü ittifakının zorunlu olduğunu, işçilerin devrimci mücadelede fakir köylülüğün desteğine ihtiyaç duyacağını bu çalışmada açıklıyordu. Zamanı geldiğinde Ekim Devrimi bu ittifak üzerinde yükselecekti. İşçilerin yaşam tarzına ve koşullarına ilişkin bilgi edinmeyi sağlayacak en küçük ayrıntı, Vladimir İli için ilgisini çekiyordu. Küçük ayrıntılardan onların yaşamına ilişkin bütünlüklü bir tablo elde etmeye çalışıyor, devrimci propagandayla işçilere ulaşabilmek için kolaylık sağlayacak noktaları keşfetmeye uğraşıyordu. Eğer Lenin e, Petersburg'da o ilk dönemlerinde e, bir e, deney geçirmeseydi, e, gerçekten de e, bugünkü siyasi etkisini e, kesinlikle elde edemezdi. O yüzden de Lenin yaşantısında e, bu St. Petersburg dönemi bence e, şekillendirici, e, hatta bir ilk başlangıç noktası olarak e, değerlendirilmeli. İliç, 1895 yazını yurt dışında geçirdi. Berlin'de işçi toplantılarına katıldı ve İsviçre'de hayranı olduğu Plahanov'la diğer emeğin kurtuluşu üyeleri Pavel Axelrod ve Vera Zasulic ile tanıştı. Beraber çalışmaya yönelik planlar yapıldı, taslaklar çizildi. Bana göre Lenin ciddi ortodoks bir Marksistti ve Marksizm gerçekten ortodoks bir biçimde benimsemişti. Ve o çerçeve içerisinde e, kendisi gibi ortodoks Marksist saydığı ama kendisinden daha deneyimli, daha yaşlı ve özel bir değer atfettiği Planov'u da e, gözüne kestirmişti. Yani olumlu anlamda gözüne kestirmişti. Dolayısıyla Lenin'in o dönemde Planova yönelmesi bu bağlamda çok son derece doğal bir olaydır. Rusya'ya döndüğünde çok daha yoğun bir polis takibine maruz kaldı. Artık her eylemden önce hafiyeleri atlatmak gerekiyordu. Bir dizi gece operasyonuyla Vladimir Ilyich ve Mücadele Birliği'nin diğer pek çok öne çıkan ismi tutuklandı. Dışarıda işçilerin mücadelesi devam ederken, bir hücrede tutulmak ve ne zaman salı verileceğini bilmemek kolay iş değildir. Ama hem Vladimir İlyiç'i hem de diğer tutuklu devrimcileri ayakta tutan bir şey vardır. Mektuplar. İlyiç mürekkep olarak süt, hokku olarak ekmek kullanıyordu. Bir gardiyan gereğinden fazla yaklaşacak olursa ekmeği hızla ağzına atıyordu. Mektuplarından birinde, Bugün altı mürekkep okkası yuttum diye yazmıştı. 
Lenin'in dışarıya gönderdiği her mektup, tutuklu arkadaşlarına ilişkin bir dizi isteği içeriyordu. Bu istek, ayakkabısı olmayan bir tutuklu için ayakkabı ya da ziyaretçisi olmayan biri için moral ziyareti olabiliyordu. Vladimir İl için cezaevindeki çalışmaları mektuplardan ibaret değildi. Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi adlı kapsamlı eserinin hazırlıklarını burada bitirdi. Çok sayıda bildiri ve broşür kaleme aldı. Lenin, 1897 Şubat'ında cezaevinden salıverildi. Ama bu, özgürlüğüne kavuştuğu anlamına gelmiyordu. Daha, önünde Sibirya'nın Şuşenskoye köyünde geçirilecek sürgün yılları uzanıyordu. Vladimir Ilyich, sürgünün başlarında zaman zaman karamsarlığa kapılıyordu. Burada kendini her şeyden, cezaevinde olduğundan da fazla uzak ve kopuk hissediyordu. Kız kardeşi Anna'ya yazacağı bir mektupta bu karamsar günlere şu sözlerle değinecekti. Sürgünümüzün ilk günlerinde ne Avrupa Rusyası'nın ne de Avrupa'nın haritasına bakmak istiyordum. Bu haritaları açtığımda ve üzerlerindeki siyah noktalara baktığımda içimde bir acı duyuyordum. El için karamsarlığı uzun sürmedi. Aynı yerde olmasa da sürgünde pek çok devrimci vardı ve onlarla bir haberleşme ağ kurma işine girdi. St. Petersburg'la da haberleşmeyi sürdürüyordu. Zaman geçtikçe Vladimir Ilyich Sibirya'ya ve bu küçük köye iyice ısındı. Doğanın tadını çıkarmaya, huzurlu bir ortamda verimli bir şekilde okuyup yazmaya başladı. Devrimci mücadelenin iyice kızışacağı gelecekte ne kadar keyif alırsa alsın bu tarz etkinliklere zaman bulamayacaktı. Lenin dünyanın en sabırsız insanıdır. Yani bir çılgındır. Yani Lenin çok büyük olasılıkla uykuya dalmadan önce ertesi gün sınıf hareketi, kendisinin değil sınıf hareketini ilerletmek için neler yapılacağına dair son derece hülyalı, heyecanlı projeler geliştiriyordu. Yani Lenin çok önemli bir özelliği bu. Çok sevdiği satranç oyununu bile zamanını aldığı için bırakacaktı. Bu tarz fedakarlıklar Lenin'e zor gelmiyordu. Başkalarına zor gelen böyle seçimler onun için gayet normaldi. Yapılması gerekiyordu. Benzer şekilde sinirlerini gerip çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği için çok keyif aldığı halde müzik dinlemeyi de azaltmaya çalışacaktı. Gorki, Lenin'in bu konuyla ilgili kendine söylediklerini şöyle not etmişti. Apasyonatayı baştan sona bilmeme rağmen yine de her gün dinlemeye razıyım. Olağanüstü, uhrevi bir müzik. Duyduğumda gururla, belki biraz da naifçe aklımdan şunlar geçiyor. Görüyor musun? İnsanlar nasıl olağanüstü şeyler üretebiliyor? Ben genelde müzik dinleyemem, sinirlerime dokunuyor. Bu yoldaşlarımı içinde yaşadıkları uğursuz cehenneme karşın böylesi güzel şeyler üretebildikleri için okşamak, ve kulaklarına güzel sözler fısıldamak istiyorum. Ancak bugün kimse kimseyi kucaklamamalı. Çünkü karşınızdakilerin yapacağı tek şey elinizi ısırıp koparmak, acımasızca size vurmak olacaktır. Her ne kadar kuramsal olarak şiddetin her türüne karşı olsak da. Hı, bu aslında şeytancasına zorlu bir görev. Tutukluluğu sona erince, Ufa iline sürgüne gönderilen Kurupskaya, Vladimir Eli için nişanlısı olduğunu söyleyerek Şuşens Koya'ya gönderilmeyi talep etti. Gelişinden kısa süre sonra da Eli ile evlendiler. Mart 1898'de Lenin'in programı üzerinde uzun süre çalıştığı ve artık hayata geçmesi konusunda sosyal demokratların hem fikir olduğu parti için ilk kongrenin toplanması kararlaştırıldı. Vladimir Eli ve daha pek çok önder sürgünde hapiste ya da gözetim altında olduğundan kongre cılız geçti. Sadece 9 delege vardı. Kısa süre içinde bu 9 delege de tutuklandı. Ama Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi kurulmuştu. İlk kongreyi şöyle değerlendirebiliriz biz. Bu kongreyle beraber Rusya'da ilk kez bir Marksist İşçi Partisi fikri şekillenmiş olduğu için önemli. Yoksa bizim anladığımız anlamda bir hani Bolşevik kültürün partisi olarak bir partinin şekillenmesi daha sonra söz konusu oluyor. Zaten 1897-98'deki o ilk ekip büyük ölçüde eğleniyor ikinci kongreye kadar. Sürgün yılları sona yaklaştıkça Vladimir İliş dikkatini daha çok 
gelecekteki çalışmaya yoğunlaştırır. Önceleri ağırlıklı olan, geçmiş dönemi analiz etmek ve sonuçlar çıkarmaktır. Ama artık daha yakıcı sorunlar üzerine, pratikte var olmayan partiyi var etmek, örgütlenme sorunlarını çözmek üzerine düşünmeye başlar. İlk iş, dağıtım ağa bütün Rusya'yı kapsayacak bir gazetenin çıkarılmasıdır. Rusya'da işler iyi gitmiyordu. Partinin sadece adı vardı. İşçi sınıfının sadece ekonomik kazanımlar için mücadele etmesini, politik mücadeleden uzak durmasını savunan ekonomistler güçleniyordu. Vladimir İliç'in de aralarında bulunduğu sürgündeki 17 Marksist önder, ekonomizmin görüşlerine sert bir itiraz olarak Rus sosyal demokratların protestosunu yayımladı. Bu metin, siyasi arenada karşılığını buldu ve ekonomist düşünceye etkili bir darbe vurmayı başardı. Sürgünün sonu yaklaştıkça, İliç iyice sabırsızlanmaya başladı. Bir an önce çalışmaya başlamalıydı. Uykusuzluk çekiyor, gözle görülür şekilde zayıflıyordu. Uykusuz geçen gecelerde, gazete çıkarma planlarının ayrıntıları üzerine düşünüp taşınıyordu. Vladimir İliç'in sürgün cezası, 1900 yılının Şubat ayında sona erdi. Kurupskaya ise cezasını Ufa elinde sürdürecekti. Birlikte Ufa'ya seyahat ettiler. İliç orada biraz zaman geçirip sanayi merkezlerine yerleşmesi yasaklanmış olduğundan konaklayamadığı Petersburg'a olabildiğince yakın olmak için Piskova taşındı. Ön çalışması uzun süredir devam eden gazetenin ilk sayısı Iskra yani Kıvılcım adıyla 1900 aralığında çıktı. Iskra gazetesi yani genel olarak o dönemde, o dönemde gazete denildiğinde e, propaganda akla gelirdi. E, yani propagandanın bir aracı akla gelirdi. Ama benim bilebildiğim kadarıyla yanılıyordu olabilirim. İlk kez Lenin tarafından bir yayın organı, bir propaganda aracı, aynı zamanda örgütlenme aracı olarak görülmüştür. Dolayısıyla Lenin'in Iskara'ya verdiği önem, işte bu gazeteyle e, Bolşevik Parti'nin, Bolşeviklerin vesaire fikirlerin, Bolşevik demeyelim de komünistlerin Rusya'daki sosyal demokratların daha doğrusu o dönemki adıyla fikirlerinin geniş kitlelere yayılmasının ödesinde aynı zamanda gazeteye bir örgütlenme aracı işlevi verilmişti. Vladimir İliç Iskra'yı tüm çalışmaların merkezinde tutuyordu. Onu partiyi örgütlemenin anahtarı olarak görüyordu. Ama gazeteyi düzenli olarak Rusya'ya gönderme olanakları henüz çok sınırlıydı. Genellikle bavulların gizli bölmelerinde çeşitli sempatizan yolcular aracılığıyla Rusya'ya sokuluyordu. Olanakların sınırlılığı gazetenin etkisini azaltmıyordu elbette. Iskra her geçen gün Rusya'nın daha fazla bölgesine ulaşıyor, daha çok insanı mücadeleye katıyordu. Lenin doğru bir çizgi üzerinde olduğu müddetçe, hep birleşmelerden yana olmuştur. Bu yüzden Ekim 1901'de Zürih'e gidip Robert Cheo Diello dergisi etrafında toplanmış ekonomistlerle görüşür. Birleşme istemektedir ama temel ilkelerden vazgeçme pahasına da değil. Sonuçta birleşme gerçekleşmez. Özellikle örgütlenme ve siyasi çalışma yöntemi üzerine her kafadan bir ses çıkmaktadır. Bu konuda bir şeyler yapmak artık kaçınılmaz. Ve Lenin böyle bir bilincin yani sınıfın kendisinin sömürüye maruz olduğunun bilincine varmasının kendi başına siyasi bilinç sayılamayacağını, bir siyasi bilinç için o sömürüyü, o sömürü olgusunu, kendisi üzerindeki sömürüyü ülkenin daha genel siyasi gidişatı, daha genel anlamdaki sınıfsal dengeleri ve sınıf mücadeleleri seyri içerisine yerleştirilmesini önerir ve böyle bir bütünsellik bilincinin, böyle bir bütünsellik bilincinin işçi sınıfına ancak dışarıdan verilebileceğini söyler. Bu anlamda son derece kritiktir ne yapmalı çalışması ve hala değerlidir. Lenin Zürih'teki görüşmelerin ardından Münih'e döndü. Yolculuktan önce üzerine çalışmaya başladığı bir broşür vardı. Ne yapmalı adını taşıyan bu çalışmanın içeriğini daha da genişletme ihtiyacı duyuyordu artık. Ne yapmalı Şubat 1902'de tamamlandı. Daha önce Rusya'da yazılmış Marksist çalışmalar ya 
Batı Marksizmini, başta Alman Marksizmi olmak üzere, onun e, taklidi diyebileceğimiz, onun izleyicisi e, diyebileceğimiz ya da en fazla, en iyisinden Rusya'ya uyarlanması diyebileceğimiz çalışmalar ya da Rusya üzerine e, ciddi araştırma çalışmaları. Örneğin Lenin, Rusya'da kapitalizmin gelişmesi üzerine olan kitabı çok iyi bir çalışma ama özgün Marksist e, teori açısından özgün e, bir yan içermiyor. Şimdi ne yapmalı ise Rusya'dan çıkan ilk büyük meydan okuma. Yani Marksizmin kendi iç dinamikleri açısından da e, son derece özgün bir kitap, yaratıcı bir kitap. Iskra büyüdükçe daha fazla dikkat çekiyor, bu durumda Münih'te gazeteyi hazırlayanları zor durumda bırakıyordu. Matbaa sahibi kendini daha fazla tehlikeye atmak istemediğini söyleyince gazete merkezini taşımak zorunluluk haline geldi. Nisan 1902'de Londra'ya geldiğinde Lenin'i heyecan sardı. Önünde keşfedilmeyi bekleyen dev bir şehir uzanıyordu. İkinci parti kongresi yaklaştıkça örgütler arasındaki eğilim savaşı iyice kızıştı. Partinin Petersburg'da dahil olmak üzere pek çok yerel örgütünde ekonomizm etkili bir aydın işçi bölünmesi yaşanmıştı. Bu modele göre işçiler ekonomik mücadele sınırlarında kalıyor, yüksek siyasetle uğraşmayı aydınlara bırakıyorlardı. Iskra grubunun özellikle de Lenin'in çabalarıyla bu model aşıldı ve politik sorunların çözümünde işçilerin katılımını sağlayan yeni bir örgütsel modele geçiş başladı. Vladimir Ilyich, ezilen halkın siyasal konularda bilinçlenmesine ve aktif katılımına büyük önem veriyordu. Bu amaçla kaleme aldığı, sade bir dille yazılmış çok sayıda bildiri ve broşür vardı. 1903 Mart'ında fakir köylülere seslendiği, kır yoksullarına adını taşıyan broşür de bunlardan biriydi. Bu çağrıda ne istediklerini çok açık bir şekilde ortaya koyuyordu Lenin. Yeni ve daha iyi bir toplumsal düzene ulaşmak istiyoruz. Bu yeni ve daha iyi toplumda ne zengin ne de yoksul olacaktır. Herkesin bir işi olacaktır. Ortak çalışmaların meyvelerinden bir avuç zengin değil, emekçi halkın tümü yararlanmalıdır. Makineler ve öteki yenilikler herkesin çalışmasını kolaylaştırmalı, milyonlarca ve on milyonlarca insanın zararına birkaç kişinin zenginliğinin artmasına yol açmamalıdır. Bu yeni ve daha iyi toplum sosyalist toplum adını taşır. Bu toplum hakkındaki öğretiye sosyalizm denir. 1903 Nisan'ında Iskla gazetesi Cenevre'ye taşınır. Lenin hastalanmıştır. İki hafta boyunca yataktan kalkamaz. İyileştiğinde ise vakit kaybetmeden kongreye yönelik çalışmalarına döner. Onun için kongreler her zaman büyük önem taşımıştır. Bütün kişisel sorunların bir yana bırakıldığı, her şeyin açıkça konuşulduğu, hiçbir şeyin gizlenmediği en yüksek kurullardır onlar. Bu nedenle kongrelere büyük özenle hazırlanmış ve her zaman yapacağı konuşmaları en ince ayrıntısına değin hazırlamıştır. 17 Temmuz'da Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin ikinci kongresi Brüksel'de açılır. Ama oturumların burada sürmesine polis izin vermez. Kongre... Londra'da devam edecektir. Parti kongresi sakin başladı. Kongre öncesinde Cenevre'de pek çok delege ile konuşulup tartışılmış olan parti programı neredeyse tartışmasız geçen oturumlarla kabul edildi. Merkez yayın organı olaraksa ekonomistlerin muhalefetine rağmen ıskra, coşkulu alkışlar arasında onaylandı. Ekonomistler yurt dışındaki bir merkezin kendi görüşlerini dikte etme amacında olduğunu savunuyor Özellikle Pleonon ve Lenin'i buradan hareketle suçluyorlardı. Tüm bu iddialara rağmen Iskra çizgisi galip geldi. Uzun bir tarihsel kesit açısından baktığımız zaman Bolşeviklerle Menşevikler farklı partiler. Yani aynı partide yer almaları bana göre olanaksız. Bunun nedeni aralarındaki kişisel sürtüşmeler falan değil. Zaten e, Lenin'le Martov yani Birisi Bolşeviklerin en önde gelen kişisi, diğeri de Menşeviklerin en önde gelen kişisi. Lenin ile Martov çok iyi arkadaşlar. Yani demek ki dostlukların bile çözemediği bir sorun var ortada. Sorunu da şöyle özetleyebiliriz. Yani neden Menşeviklerle Bolşevikler ayrı partilerdi ya da bölünme niye gerçekleşti? Çok basit. 
bir tane yani Bolşevikler ne olursa olsun devrimi istiyorlardı. Yani şimdi ne olursa olsun devrimi istemek muazzam bir devrimci irade demek. Ya yani Bolşevikler işte biz siyaset yapalım. Koşullar el verirse de işte bir devrim olur. Biz de onun içerisinde yer alırız falan. Hayata böyle yaklaşmıyorlar. Özellikle Lenin'e baktığımız zaman Lenin devrim olmadan Lenin'i tarif edemezsiniz. Devrim ihtirası herhangi bir siyasal ihtirasa benzemez. Yani Lenin hep devrimin peşinden koşmuştur. Yorucu geçen kongrenin ardından Lenin Cenevre'ye döner. Yaşanan bölünme onarılmaz nitelikte göründüğünden huzursuzdur. Martova çok değer vermektedir. Öyle ki gelecekte yaşanacak en sert tartışmalar bile bu duygularını değiştirmeyecektir. Ölüm döşeğinde yatarken bile Kurskaya'ya Martov'un durumunu soracaktır. Ama olan olmuştur. Ve Vladimir Ilyich her şeye karşın kongreden memnun ayrılmıştır. Yaşanan süreç Vladimir Ilyich'i çok yıpratmıştı. Dinlenmek için 1904 yılının Temmuz ayını Kurupskaya ile dağlarda geçirdi. Ağustos'ta da küçük bir köyde yakın yoldaşlarla beraber kalıp önlerindeki süreci planladılar. Cenevre'ye dönen Lenin, kentin merkezine daha yakın bir eve taşındı ve burada pek çok kitabı okuyup rahat çalışabileceği bir kulübe üye oldu. 1904 sonbaharında Rus-Japon Savaşı başladı. Asya üzerinde emperyalist egemenlik yarışı olarak başlayan süreç, Japonya'nın çeşitli cephelerde hezimeti uğrattığı Rusya'yı ülke içinde artan rahatsızlıkla da baş başa bıraktı. Rusya'da halkın durumu zaten gittikçe daha da kötüleşiyordu. Köylüler topraksızdı ve ağır borç altındaydı. 1900-1903 yılları arasındaki ekonomik kriz, emekçi yığınların omuzlarındaki yükün katlanarak artmasına neden olmuştu. Savaş bu durumu daha da şiddetlendirdi. Halkın sabrı tükeniyordu. Halk arasında yayılan öfke dalgası, işçi hareketini de yeni bir evreye ulaştırır. Köylü isyanları da ülkenin her yerinde alevlenmektedir. Polis yasaklarına karşın yapılan kitlesel gösteriler, işçilerin polisle doğrudan çatışması üzerine gelen haberler giderek sıklaşır. Bu haberleri alan Lenin'in gözünde örgüt içi tartışmalar eski önemini kaybeder. Rusya'da bir devrim yaklaşmaktadır. Rusya'da devrimci hareket yükseldikçe Lenin'e oradan gelen mektup sayısı da artıyordu. İliç bu mektuplara büyük önem veriyor, her birini okuyup genel bir analize giden yolda değerlendiriyordu. Ocak 1905'te Petersburg'da büyük bir işçi grevi başladı. Plana göre işçiler 9 Ocak'ta toplanıp kilise bayrakları ve çarın portreleriyle kışlık saraya yürüyüp sıkıntılarını dile getiren bir dilekçeyi çara sunacaklardı. Çar'ın halkın önüne çıkıp onları dinleyeceği ve taleplerini elinden geldiğince yerine getireceği yalanı özenle yayıldı. Rusya'daki Bolşevikler bu plana karşı çıktılar. İşçileri üzerlerine ateş açılacağı konusunda uyarıp, özgürlüğün bu şekilde kazanılamayacağını ısrarla söylediler. Ama çabaları yeterli olmadı. 9 Ocak 1905 sabahı, aileleriyle beraber silahsız olarak toplanan 140 binden fazla işçi, ilahiler söyleyerek Kışlık Sarayı'ya yürüdü. Ve Çar II. Nikola'nın emriyle üzerlerine ateş açıldı. Çar'ın askerleri tarafından o gün binden fazla işçi öldürüldü. Petersburg sokakları işçilerin kanıyla kızıla boyandı. Bolşevikler de işçilerle birlikte yürüdü. Birçoğu öldürüldü ya da tutuklandı. Sonucun ne olacağını bile bile yürüyen Bolşevikler, işçilere bu katliamın vebalinin kimin sırtında olduğunu, ona karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini o kana bulanan sokaklarda anlattılar. 9 Ocak olayı göçmen devrimcilerin heyecanını iyice arttırdı. Herkes Rusya'ya gitmek istiyordu. Ama bu kolay değildi. Vladimir Ilyich, Viperyo'da yazdığı yazılarda ve Rusya'ya gönderdiği mektuplarda partiyi mücadeleye, örgütlenmeye ve kitlelerin silahlandırılması için çalışmaya çağırıyordu. Şubat başlarında yazdığı ''Devrimi örgütlemeli miyiz?'' adlı broşürde şöyle diyordu. 9 Ocak 1905 
proletaryanın devrimci enerjisinin dev potansiyelini ve sosyal demokratların örgütünün bütün yetersizliğini gözler önüne sermiştir. 1905 yazında birçok yerde tarım işçilerinin sosyal demokratlar tarafından örgütlenmiş grevleri oldu. Ama bu köylü mücadelesinin daha başlangıcıydı. Lenin bu konuya da büyük önem veriyordu. Dünyanın hiçbir ülkesinde köylülük Rusya'daki kadar ezilmemekte, acı çekmemekte, aşağılanmamaktadır. Baskı bu kadar ağır olduğu için köylülerin uyanışı çok güçlü, devrimci saldırıları karşı konulmaz olacaktır. Sınıf bilinçli devrimci proletaryanın görevi, kölelerin, köleci otokratik, lanetlenmiş Rusya'da taş üstünde taş bırakmaması için özgür ve cesur insanlardan oluşan yeni bir kuşak, sosyalizm yolunda proleter mücadelemizin özgürce gelişebileceği yeni cumhuriyetçi bir ülke yaratması için bu saldırıyı desteklemektir. Ekim ve Kasım 1905 boyunca kitlelerin devrimci mücadelesi muazzam bir güçle gelişmeye devam etti. Grevler sürdü. Köylülerin çiftlik sahiplerine karşı mücadelesi 1905 güzünde iyice yoğunlaştı. Tüm ülkede köylü ayaklanması kasabaların üçte birinden fazlasına yayılmıştı. 35 devrim aslında iki yıllık bir kesit. Yani sonunda yenilgiyle biten ya da sönümlenen bir kesit ama uzun bir kesit. Şimdi bu kesit içerisinde Bolşeviklerin belki de o ilk tereddütlerini telafi eden çok önemli şeyleri var, katkıları var 1905 devrimine. Örneğin 1905 devriminin ee, biliyorsunuz değişik toplumsal ögeleri var. Yani yalnızca bir işçi sınıfı hareketi olarak düşünmemek gerekiyor. 1905 değerinin ilk patlama noktalarından bir tanesi e, üniversiteler. E, ve orada daha sonra çok önemli aktörler olan kimi e, devrimcilerin e, öğrenci lideri olarak ortaya çıktığını e, biliyoruz. Mesela bunlardan bir, bir tanesi Buharin. E, köylü hareketleri de son derece önemli. Bu e, Askerlerin, yani 1905 devrimi de tamam 1917 devrimini hep Birinci Dünya Savaşı ile bağlantılandırırız ama 1905 devriminde biliyorsunuz Rusya'nın çok ciddi bir askeri yenilgisinin üzerine denk geliyor. Yani Japonya ile olan savaştaki yenilgi üzerine 1905 devrimi patlıyor. Dolayısıyla bütün toplumsal kesimlerin hareketlendiği bir dönem. 13 Ekim'de proletaryanın karar alma organı olarak işçi temsilcileri Sovyet'e kuruldu. Tamamen işçi inisiyatifinde yükselen bu oluşum, gelecekte model olarak alınacağı için de büyük önem taşıyordu. Hala Cenevre'de bulunan Lenin, artık Rusya'ya dönmek gerektiğini düşünüyordu. Kasım başlarında önce o, ardından da Kurupskaya, Petersburg'a taşındılar. Aralıkta Bolşeviklerin katılımıyla Tamer Force Konferansı gerçekleşir. Devrimci dalganın kuvveti konusunda herkes hemfikirdir. Silahlı ayaklanmanın hemen hazırlanıp uygulanması kararlaştırılır. Ama Moskova, Petersburg'dan çok daha hızlı davranır. 7 Aralık'ta Moskova İşçi Temsilcileri Sovyeti'nin önderliğinde siyasi genel grev başlatıldı. İşçiler garnizonu tarafsızlaştırmayı ve bir kesimini kendi saflarına kazanmayı umuyordu. Ama grevi bütün ülkeye yayma çabaları başarısızlığa uğradı. Özellikle hazırlıklarını tamamlayamamış Petersburg'da yeterince destek bulamadı. Bu durum ayaklanmanın başarı şansını daha başından azalttı. Yine de Moskova'da 9 gün boyunca binlerce silahlı işçi kahramanca dövüştü. Çarlık hükümeti ayaklanmayı ancak Petersburg, Tiver ve Batı bölgesinden alaylar getirerek bastırabildi. Yenilginin ardından devrimci güçler geri çekilmeye başladı. Lenin ve arkadaşlarının devrim sırasında, bir devrimci yükseliş sırasında kitle hareketleriyle öncü örgüt arasındaki bağlantıya dair daha sonra başka hiçbir yerde tekrar etmeyen özgün, yaratıcı araçları 1905 devrimde öğrendiklerini biliyorum. Parti illegal ağını yeniden örüyordu. Stockholm'de bir kongre toplanacaktı. Lenin peşindeki hafiyeleri atlatıp Finlandiya'ya geçti. Oradan Stockholm'e giderek 4. kongreye katıldı. Aralık ayaklanması sırasında ve sonrasında pek çok yerel Bolşevik örgüt ezilmiş ya da zarar görmüştü. Bu yüzden kongreye Bolşevik katılımı yetersiz oldu. Ve Menşevikler çoğunluğu sağlamayı başardı. 
Sonuç olarak açılacağı duyurulan bir tür temsilciler meclisi, yani devlet dumasını öven ve proletaryanın devrimdeki öncü rolüne karşı çıkan gerici bir program kabul edildi. Lenin, kongre sonrası yazdığı bir yazıda, tartışmada özgürlük, eylemde birlik arzuladığını söylüyordu. Proletaryanın eyleminin bölünmemesi için Bolşevikler de seçimlerin yapıldığı her yerde katılımcı olacaklardı. Bolşeviklerin ve Menşeviklerin de bünyesinde çalışma yaptıkları Duma kısıtlı da olsa mücadele olanakları sağlıyordu. 8 Temmuz 1906'da Çarlık yönetimi Duma'yı dağıttı ve baskıları iyice arttırdı. Dolayısıyla Rusya'daki Duma'yı ya da Rus Meclisi'ni o dönemde böyle kurumsallaşmış, bugünkü gibi hantal bir yapı olarak değil, son derece dinamik, ee, aynı anda farklı e, misyonları kendi bünyesinde toplayabilen bir mekanizma olarak düşünmek gerekiyor. Şimdi böyle olunca Lenin'in de e, Rusya'da parlamenter mücadele ve Duma'ya bakışı son derece dinamik. Yani bir ay diyor ki Duma'da temsiliyet son derece önemli. Hemen ardından Duma'nın devrimci mücadeleye zarar verdiğini, milletvekillerinin geri çekilmesi gerektiğini söyleyebiliyor. Ee, parlamento seçimlerini için boykot da demiştir Lenin. Kısa aralıklarda parlamento seçimlerinin son, son derece yaşamsal olduğunu da söylemiştir. Dolayısıyla şunu bilmek gerekiyor. Bugünkünden daha farklı meclis yapıları var. Daha az oturmuş, daha kolay müdahale edilebilen, işi sınıfına daha açık. En gerici dönemlerde bile böyle. Baskılar iyice artınca Lenin tekrar Finlandiya'ya geçti. İkinci Devlet Duması'nın 20 Şubat 1907'de toplanacağı açıklandı. Seçimler sonucunda Bolşevikler ve Menşevikler temsilcilerini gönderdiler. Bolşevik temsilciler sık sık Lenin'le görüşmek üzere geliyorlardı. İkinci Duma da uzun ömürlü olmadı ve 3 Haziran'da dağıldı. Koyu gericilik yıllarının ayak sesleri her geçen gün daha da çok duyuluyordu. 1907 sonlarında Lenin güvenlik nedeniyle Finlandiya'nın daha iç kesimlerine gitmek zorunda kaldı. Daha sonra da önce Stockholm'e, oradan da Berlin üzerinden Cenevre'ye geçti. İkinci göçmenlik dönemi başlıyordu. Rusya'da geçen mücadele dolu yılların ardından tekrar yurt dışına çıkmak Lenin'e zor gelir. Ama Rusya'da baskılar daha da artmıştır. Gericilik her alanda hüküm sürmektedir. Devrimci çevrelerde de karamsar bir hava hakimdir. Lenin, bunun uzun sürmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu farkındadır. Hızla silkinip yeni bir yayın, proletari için çalışmaya başlar. Cenevre'de partinin yeni merkez yayın organı olacak, proletari için sürdürülen çalışmalarda Lenin'e Bogdanov ve Dobrovinsky eşlik ediyordu. Gorki ve Lunacharski de yazı gönderecekti. Şubat 1908'de Proletari'nin Cenevre'de yayımlanan ilk sayısı çıktı. Lenin'in bu ilk sayı için hazırladığı yazı pek çok kişiyi şaşırttı. Karamsarlığın gitgide yükseldiği bir ortamda bu yazı hem son derece gerçekçi hem de umut dolu olmayı başardı. Bizler devrimden çok önce çalışmayı becerebildik. Bize boşuna kaya gibi insanlar denmez. Sosyal demokratlar ilk askeri saldırısının yenilgiye uğraması üzerine cesaretini yitirmeyecek, şaşkına dönmeyecek, serüvene atılmayacak bir proleter parti inşa ettiler. Bu parti kendisini ve kaderini Burjuva devriminin şu ya da bu döneminin sonuçlarıyla bağlamaksızın sosyalizme doğru ilerlemektedir. O nedenle bu parti Burjuva devriminin zayıf yanlarından özgürdür. Bu proleter parti zafere doğru ilerliyor. Gericilik yıllarında hakim olan atmosferin de etkisiyle Lenin'in yakın çalışma arkadaşı Bogdanov da Marksizme yeni bir bakış açısı getirme eğilimi ortaya çıktı. Lenin, bu eğilimin çok ağır mistik ve metafizik ögeler taşıdığını düşündüğünden sık sık Bogdanov'la tartışıyordu. 1908 aralığında Paris'e taşınıldı. Burada çalışma koşulları çok daha kötüydü. Ama ne yazık ki göçmen devrimcilerin yeni merkezi burasıydı. Paris'te Lenin'i en çok çeken şey kenar mahalle tiyatroları oldu. Sık sık bunlara gidip işçileri gözlemlemekten ve onlarla beraber bu ucuz ama eğlenceli oyunları izlemekten keyif alıyordu. Önceki göçmenlik döneminin aksine 
bu ikinci göçmenlikte Lenin sadece işçi yaşamlarına yoğunlaştırmıyordu dikkatini. Asıl üzerine yoğunlaştığı konu, Burjuva Demokratik Cumhuriyetlerdeki yaşamdı. Bunların gerçek niteliğini araştırmaya çok önem veriyordu. Paris'teki göçmen devrimciler birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmişti. Ama yaşam koşulları gittikçe daha da zorlaşıyordu. Hastalıktan ya da açlıktan ölenler bile oluyordu zaman zaman. Bu tür olaylar herkesi yıpratıyor, enerjilerini azaltıyordu. Vladimir Ilyich 1910 sonbaharında hem bazı toplantılara katılmak hem de 3 yıldan beri görmediği annesiyle buluşmak üzere Stockholm'e gider. Maria Ulyanova o sırada 75 yaşındadır. Ama çok özlediği olduğunu görmek için o da uzun bir yolculuğu göze almıştır. Orada ilk kez oğlunun bir Bolçevik topluluğuna yaptığı konuşmaya tanık olur. Lenin annesinin ayrılacağı gün onu limana kadar götürür. Ama Maria bir Rus gemisiyle yolculuk edecektir. Lenin tutuklanma riskini göze alamayarak geminin ayrılışını uzaktan izler. Bu da annesini son görüşü. Lenin Paris'e döndü. Buradaki çekişmelerin ve göçmen sefaletinin yarattığı havada birkaç yıl daha yaşamak çöküntüye uğratabilirdi. Ama gericilik yılları yerini yeni bir yükselme dönemine bırakıyordu. Rusya'dan gösteri haberleri gelmeye başladı. Lenin hemen canlandı. Kaleme aldığı gösteriler başlarken adlı makaleyi şu sözlerle bitiriyordu. O halde iş başına yoldaşlar, her yerde örgütler kurmaya, sosyal demokrat işçi partisi hücreleri oluşturmaya ve bunları sağlamlaştırmaya, ekonomik ve politik ajitasyonu geliştirmeye koyulun. İlk Rus devriminde proletarya halk kitlelerine özgürlük için mücadele etmeyi öğretti. İkinci devrimde onları zafere götürmelidir. 4 Nisan'da Çarlık askerleri Lena kıyılarında işçilere ateş açarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bu bir fitili ateşledi ve siyasi kitle grevleri tekrar ülkeyi sardı. Bu ayaklanmalar daha birkaç ay önce Paris'e gelen kız kardeşine devrimin yükselişini göreceklerinden emin olmadığını söyleyen Lenin'i iyice canlandırdı. Fırtına bizzat kitlelerin hareketidir. Sonuna kadar devrimci tek sınıf olan proletarya ayağa kalktı. Kitlelerin başına geçti ve ilk kez milyonlarca köylüyü açık, devrimci mücadele için harekete geçirdi. Fırtınanın ilk dalgası 1905'te patlak verdi. İkincisi ise gözlerimizin önünde yaşanmaya başlıyor. 1911-12'deki yükseliş siyasal bir yükseliş değil. Yani o döneme baktığımız zaman e, Bolşevizm nedir diye sorulduğunda e, Bolşevizm büyük ölçüde yurt dışında kümelenmiş bazı kadrolar yani göçmen, siyasi göçmen durumuna düşünülmüş bazı kadrolar ve içerideki bazı küçük öbeklerden ibaret. Yani o dönemki sayılara baktığımız zaman bir e, Bolşevik parti diyebileceğimiz bir şey, uçsuz bucaksız Rusya söz konusu olduğunda pek yok. Çok güçlü, bağları kuvvetli, inanmış bir çekirdekten söz edebiliyoruz henüz. Yani o yükselişe hemen damga vuran bir hareket e, söz konusu değil. Paris'teki tüm devrimciler bir an önce Rusya'ya dönmek istiyordu. Lenin ve Krupskaya ise şimdilik Rusya'ya daha yakın bir yere taşınmanın daha verimli olacağına karar verdiler. Bu yer, o yıllarda Avusturya'ya bağlı Polonya'nın Rusya sınırında yer alan Krakow'du. Krakow'da hayat, Cenevre ya da Paris'e göre çok daha rahattı. Polis baskısı neredeyse hiç yoktu. Rusya ile de çok daha rahat iletişim kurulabiliyordu. Günlük gazete Pravda, yani gerçek çıkmaya başlamıştı. Rusya çapında dağıtılan bu gazeteye Lenin büyük önem veriyor, neredeyse her gün makale gönderiyordu. Öyle ki 1912-14 aralığında Lenin'in Pravda'da 300'e yakın makalesi yayınlandı. İşçiler arasında en etkili grup olan Bolşeviklerin yoğun çalışmalarıyla grevler birbiri ardına patlak veriyordu. Takvim 7 Temmuz 1914'ü gösterdiğinde Petersburg'da 130 bin işçi greve gitti. Ay boyunca grev büyüdü ve ay sonunda artık savaşa hazırlanılıyor, Petersburg sokaklarına barikatlar kuruluyordu. Derken 1 Ağustos'ta Almanya Rusya'ya savaş açtı. Dünya Savaşı başladığında Lenin, Çarlık hükümeti hesabına casusluk yapmak suçlamasıyla 
Avusturya makamları tarafından tutuklanır. Kolonya ve Avusturya kamuoyunun bazı önde gelen isimleri derini savunup suçlamanın saçmalığını dile getirirler. Böylece resmi makamlar derini yaklaşık iki hafta hapiste tuttuktan sonra serbest bırakmak zorunda kalırlar. Ama savaşın tarafı olan bir ülkede Lenin'in çalışmalarını sürdürmesi çok zor. Bu yüzden Lenin, İsviçre'nin Bern kentine yerleşir. Şimdi şeyden hemen önce, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden hemen önce Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde parlamentolar, ki o parlamentolarda Sosyal Demokrat Hareketi'nin temsilcileri de var, şey gündeme geliyor, patlak vermek üzere kaçınılmaz görünen Dünya Savaşı'nda ne yönde? İşte savaş bütçeleri oluşturuluyor ve bazı ülkelerin, bazı sosyal demokrat temsilcileri savaş bütçeleri lehine oy veriyorlar. Yani bir anlamda şunu yapmış oluyorlar. Evet bu savaşta ki emperyalist bir savaştır biliyorsun. Biz kendi burjuvazimizi kendi yanında kendi ulusal çıkarlarımız için başka ülkelere üstün gelmeye gayret edeceğiz. Mümkünse de üstün geleceğiz. Şimdi bu e, Bolşeviklerin de içinde bulunduğu diğer kesim tarafından kategorik olarak reddediliyor ve bunun emperyalist bir savaş olduğu, emperyalist bir savaş olduğu, işçi sınıfının bu savaştan nihai anlamda şu ya da bu çıkarı hiçbir şekilde söz konusu olmadan bu savaşa kategorik olarak karşı çıkılması gerektiği ve karşı çıkılmadığı takdirde de sosyal şöven bir e, tutuma düşürmüş olacağı ileri sürülüyor ve bu zaten Dünya Sosyalist Hareketi'nde o zaman Dünya Sosyal Demokrat İşçi Hareketi'ndeki en büyük e, ilk ayrışma oluyor. Olgunlaşan bu yeni koşulların daha iyi anlaşılması için Lenin, emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aşaması adlı kapsamlı broşür yazdı. Ben bu çalışma için yetersiz kaldığından kütüphanelerinden yararlanmak amacıyla Zürih'e taşındı. Büyük Savaş, Rusya'nın tüm ezilenleri için bardağa taşıran damlaydı artık. 1917 devriminin en önemli nesnel tetikleyicisi Birinci Dünya Savaşı'dır. Başka hiçbir şey Rusya'da çarlık ve genel olarak sömürü sistemini, burjuvaziyi e, bu kadar fazla yıpratmazdı. Açlık ve sefalet içinde yaşamını sürdürmeye mahkum edilmiş fakir köylüler ve işçilerin daha fazlasını sineye çekecek ne sabrı ne de gücü vardı. 1917 yılı dönemin takvimiyle 9 Ocak'ta artık Petrograd olarak anılmaya başlanan Petersburg'da gerçekleşen büyük bir grevle başladı. 22 Şubat'ta pek çok büyük fabrikanın işçileri greve gitmiş bulunuyordu. 24 Şubat'ta gösteri daha güçlü bir şekilde yinelendi. Takvim 25 Şubat'ı işaret ettiğinde devrimci hareket tüm proleter Petrograd'ı sarmıştı. Tek tek semtlerdeki grevler birleşerek tüm Petrograd'ın siyasi genel grevine dönüştü. Her yerde gösteriler ve polisle çatışmalar oluyordu. Kahrolsun çar, kahrolsun savaş, ekmek istiyoruz yazıları taşıyan kızıl flamalar işçi kitlelerinin üzerinde dalgalanıyordu. 26 Şubat sabahı siyasi grev ve gösteriler ayaklanma denemelerine dönüştü. İşçiler polis ve jandarmayı silahsızlandırarak kendilerini silahlandırıyorlardı. Gösteriler sonuç verdi. Yüzyıllardır bu coğrafyada hüküm süren Çarlık ailesi, halk hareketinin sonucunda alaşağı edildi. Bu büyük bir devrimdi. Ama daha yolun başlangıcıydı. Şimdi bu nedenle Şubat devrimi ile Bolşeviklerin ilişkisini tarif ederken Lenin'in kişisel katkısı çok ciddi bir şekilde önemsenmeli. Ya yani Bolşevikleri, oyunun dışında kalmaktan alıkoyan, yani o tuzağa, çünkü Bolşevikler biraz oyunun dışında Şubat'ta işler başladığında, Lenin'in iradesi çok belirleyici. Lenin, Bolşeviklerin kafasındaki devrimci çizgiyle ya da kafalarındaki devrim teorisiyle hayat arasındaki açıyı çok hızlı hareket ederek kapatıyor. 1917'de zaten Lenin'in davranışlarını izlerseniz, Lenin, büyük ölçüde tek başına parti gibi davranmış. Gerektiği anda partisine müdahale etmiş ya da yoldaşlarına müdahale etmiş. Yoldaşlarının anlamadığı noktada onları takmamış. Yani 
kendi otoritesini hareketin üzerine koymuş. Neden bunu yapmış? E çünkü Lenin bahsettiğimiz gibi hırslı bir devrimci. Zaman kaybının ne anlama geldiğini bilecek, yani bazı fırsatların bir daha açılmayacağını bilecek kadar önemli bir devrimci. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Şubat devriminin olgun, ilk ortaya çıktığı aşamada bir kere Bolşeviklerin oyunun içine girmesini sağlayan şey Lenin'in müdahalesidir. Çar'ın gitmesi kadar yerine neyin geçeceği de önem taşıyordu. Bolşeviklerin muhalefetine rağmen Menşeviklerin desteğiyle Rusya'da liberal bir geçici hükümet kuruldu. Savaş koşullarında Rusya'ya geçmek çok zordu. Lenin, büyük uğraşlar sonucunda 3 Nisan'da Almanya üzerinden Rusya'ya ulaşmayı başardı. Petrograd'a trenle gelen Lenin, burada büyük bir coşkuyla karşılanır. İstasyonu işçiler, askerler, denizciler doldurmuştur. Lenin de coşkuya kapılır ve yaşasın sosyalist dünya devrimi diye haykırır. Karşılayanlar arasında Petrograd'da bulunan devrimci liderler de vardır. Lenin'i saygıyla selamlarlar. Ama birkaç gün içinde Lenin'in açıklamaları hepsini şaşırtacaktır. Vladimir için önce toplantılarda açıkladığı Nisan tezleri 7 Nisan'da Pravda'da yayımlandı. Kimse Lenin'in bu kadar açık ve sert bir program önermesini beklemiyordu. Şimdi Nisan tezleri gerçekten e, Bolşevik Parti'nin e, öncü kadroları için bile şaşırtıcı bir çıkış oldu. Şaşırtıcı bir çıkış oldu. Zaten bu çok çeşitli kaynaklarda falan da belirtilir. Merkezdeki kadrolar arasında çok az yandaş bulabildi ilk ağızda Nisan tezleri. Hatta yani eğer yanılmıyorsam, yanılmıyorsam değil de ikincisini tam bilmiyorum ama e, Nisan tezleri o kadar az sayıda kişi tarafından desteklendi ki bunlar parmakla sayılabilecek yani. Bir elin parmaklarıyla işte birisinin Molotov olduğu bilinir. Diğeri için Aleksandra Kolontay denir vesaire. E peki sonunda nasıl parti bu doğrultuda bir şeye geldi diyecek olursak bana göre, bana göre Lenin orada doğrudan e, partinin tabanına demesek bile militan öncü Bolşevik kadrolara, yani üst düzey olmayan, en üst düzey olmayan Bolşevik kadrolara müracaat etti eski deyimiyle. Yani Nisan tezleriyle öngörülen hattı, parti işte merkez komitesi bu işe soğuk baktığı ölçüde tabana müracaat etti ve alttan gelen bir baskıyla e, şeylerde bir dönüşüm geçirdi. Stalin dahil olmak üzere o dönemin diğer kadroları bir dönüşüm geçirdi ve e, Nisan tezleri e, doğrultusunda bir yere e, gelmek durumunda kaldılar. Halkın büyük kısmının barış umutları taşıdığı bu dönemde geçici hükümet, Burjuvazi'ye karşı sorumluluklarına ihanet etmedi ve Rusya'nın savaşta kalacağını açıkladı. Bu açıklama halkta büyük bir öfke dalgası yarattı. Özgürlükler vaat eden, demokrasi vaat eden, bir yeni iktidar biçimleri. Ama Burjuva karakterli olsun, ama işin içerisinde Menşevikler olsun, ortada bir gerçek var. Bir devrim var ortada. Şimdi rahatlıkla bu insanları baştan çıkartacak bir gelişme. Yani yıllarca illegaliteyi yaşamış, polis, polis baskısını yaşamış, işkenceyi yaşamış devrimciler için yeni bir olanak bu. Bu olana tutunabilirsiniz ve dersiniz ki, oh be, şimdi artık daha iyi koşullarda siyaset yapacağız. Lenin, Bolşevik saflarda dahi boy gösteren bu eğilimi elinin tersiyle ittirmiştir. Yani Lenin, Şubat, Mart gibi yetmez demiştir. Yetmez ama evet değil. Yetmez demiştir, bu çok önemli. İçinde olup, İlerletelim dememiştir. Karşısına almıştır. Şimdi bu muazzam bir iradedir. Lenin olmadan Bolşevikler bunu yapamaz. Zaten geçici hükümete katılmama kararı Lenin tarafından cesaretlendirilmesiyle Bolşeviklerin alınmıştır. Ve gösteriler tekrar başladı. 18 Haziran'da Sovyet Kongresi'nin çağrısıyla bir gösteri düzenlendi. 400 bin kişi ellerinde Tüm iktidar Sovyetlere pankartlarıyla meydandaydı. Lenin bu gösteriyi bir dönüm noktası olarak selamladı. 18 Haziran ilk fiili politik gösteriydi. Kitap ve gazetelerde değil, sokaklarda, önderler tarafından değil, 
kitleler tarafından yapılan bir açıklamaydı. Çeşitli sınıfların nasıl davrandıklarının, devrimi ileriye götürmek için nasıl davranmak istediklerinin ve nasıl davranacaklarının bir açıklamasıydı. Temmuz başında silahlı işçi ve askerler Taarruz Sarayı önünde dev bir gösteri yaptılar. Göstericilerin üzerine ateş açıldı. Geçici hükümetin sabrı taşmıştı. Bugünden sonra Bolşevikler yine illegal çalışmaya dönmek zorunda kaldılar. Ama hükümet Lenin'i istiyordu. Baskılar gitgide arttı. Lenin, idam edileceğine kesin gözüyle bakılsa da teslim olmasının mücadele için daha yararlı olabileceğini düşünüyordu. Son gece, Stalin ve diğer bazı yoldaşlar Lenin'i teslim olmaması yönünde ikna ettiler. Gizli yapılan Bolşevik Parti 6. Kongresi 26 Temmuz'dan 3 Ağustos 1917'ye kadar sürer. Böylece Çarlık'ın devrilmesinden sadece 5 ay sonra Bolşevikler yine gizli olarak toplanmak zorunda kalmıştır. Lenin ise bu sırada Razliv istasyonu yakınındaki bir barakada saklanmaktadır. Çünkü geçici hükümetin ajanları her yerde onu aramaktadır. Gelin bu durum nedeniyle kongreye bizzat katılamaz. Ama yakın çalışma arkadaşları aracılığıyla kongreyi uzaktan yönetmeyi başarır. Kongre, işçileri, askerleri ve köylüleri burcu ile tayin edici çarpışmalar için güçlerini hazır tutmaya çağıran bir parti manifestosu yayımladı. Manifesto şu sözlerle son buluyordu. Öyleyse yeni savaşlara hazırlanın silah arkadaşları. Azimle, cesaretle ve sükunetle provokasyona kapılmaksızın güç toplayın ve savaş kollarınızı kurun. Proleterler ve askerler, parti bayrağı altında toplanın. Köyün ezilenleri, Parti bayrağı altında toplanın. 12 Ağustos'ta geçici hükümetin burjuvazi ve çiftlik sahiplerinin güçlerini seferber etmek için topladığı devlet şurası Moskova'daki büyük tiyatroda çalışmaya başladı. Burada Sovyetleri temsilen sosyalist devrimciler ve menşevikler davetliydi. Bolşevikler ise yoğun işçi katılımlı gösterilerle bu şurayı protesto ettiler. Devlet şurasında açıkça Sovyetlerin dağıtılmasını savunan General Kornilov, 25 Ağustos'ta tüm devrimci hareketi ezmek için Petrograd'a askeri birlikler yollar. Ama Bolşevikler bu askerlerin pek çoğunu daha yoldayken ikna eder. Böylece geri kalan birlikleri alt etmeleri sadece birkaç gün sürer. Bu olayın ardından Bolşeviklere katılım hızla artar. Menşeviklerin ve sosyalist devrimcilerin kontrolündeki pek çok önemli Sovyet de Bolşevik saflarına katılır. Partinin kitleselliği her geçen gün artmakta, doğan her yeni günle işçi iktidarı daha da yaklaşmaktadır. Lenin, Bolşevikleri günü gününe gönderdiği talimatlarla Finlandiya'dan yönetmeye devam ediyordu. Silahlı ayaklanma vakti gelmişti. Eylül ortalarında Merkez Komitesi'ne ve partinin Petrograd ve Moskova komitelerine iki önemli mektup yolladı. Bu mektuplar, Bolşevikler iktidarı ele geçirmelidirler ve Marksizm ve ayaklanma başlıklarını taşıyorlardı. Şu cümle mektupların içeriğini özetliyordu. Her iki başkentte de Sovyetler içinde çoğunluğu ele geçirmiş olan Bolşevikler, devlet iktidarını kendi ellerine alabilirler ve almalıdırlar. Şimdi genellikle siyasetçiler hiçbir zaman koşulların olgunlaştığını düşünmezler. Hep daha iyisini ararlar. Şimdi Rusya'da Lenin olmasaydı Bolşevikler biraz daha sabırlı bir süreç örmeye kalkacaklardı. Ama görüyoruz ki Lenin Ağustos'un ikinci yarısından itibaren huzursuzlanmaya başlıyor. Şunu görüyor. Bu kitlelerin e, arayışı. Ha, neyi arıyorlar? Barış arıyorlar. Sonsuza kadar havada durmaz. Bunu değerlendirmek lazım. Ve bunu yeni bir Rusya kurmak için, sosyalist bir iktidar kurmak için, sosyalist bir ülke kurmak, kurmak için değerlendirmek gerekir. Yani Lenin yaklaşımı bu. O yüzden Lenin sabırsızlanmaya başlıyor ve kendi yoldaşlarını, kendi hareketini hızlı hareket etmeye Pek de ikna etmiyor. İkna etme, edemediği anlarda çok önemli makaleler yazıyor. 
E, Bolşevikler iktidarı alabilirler mi, almalılar mı? Bu soruya yanıt verdiği e, makaleler yazmaya başlıyor. Neden e, devrimin karakteri değişmeli? Neden e, bir işçi iktidarı için koşullar olgunlaşmıştır? Bunun için makaleler yazmalı başlıyor. Ve bu makaleler diğerlerinden farklı olarak analitik değil, kestirip atan makaleler. Son derece ikna edici ama e, Lenin'in sabırsızlığını o makalelerde de e, göre, görebiliyorsunuz. Lenin, Petrograd'a yakın olmak için Eylül sonlarına doğru Viborg'a geçti. 7 Ekim'de ise ayaklanmayı bizzat yönetmek amacıyla soluğu Petrograd'da aldı. 25 Ekim'de yapılması planlanan 2. Sovyetler Kongresi'nin açılışından önce eylemlerinin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyordu. Ayaklanma stratejisi üzerine çok uzun yıllar çalışmıştı. Günü geldiğinde de ortaya ayrıntılı bir plan koydu. Lenin'e bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Belki eleştirenler de olabilir Lenin'in yapısını, kişiliğini, hoyrat diyebilirsiniz, çok sert diyebilirsiniz. Hepsini geçiniz. Lenin aynı zamanda, yani Lenin bir ihtilalci, sonra siyasetçi ama çok usta bir siyasetçi. Yani Lenin muhtemelen 1917 Ağustos'undan itibaren gün gün yaşamaya başlıyor. Şunu yapmak lazım. Bunu yap, yani ve planlaması mükemmel. Teknik açıdan da mükemmel. Devrimin bir nesnel, koşulların yarattığı bir akışı var. Bir de adım adım planlanmış hali. Askeri olarak, örgüsü olarak, siyasi olarak. Burada da eşsiz bir deha akısı var. 24 Ekim gecesi eylem planı harekete geçirilir. Ayaklanmayı başlatmak üzere her yana fabrika ve imalathanelere, ordu birliklerine ve parti yerel örgütlerine haberler gönderilir. Kızıl muhafızlar mevzilerine yerleşmeye çoktan başlamıştır. Ayaklanma Lenin'in talimatlarına harfiyen uyularak ve kesin bir askeri ustalıkla gerçekleştirildi. 25 Ekim, günümüz takvimiyle 7 Kasım sabahının erken saatlerinde kentteki tüm stratejik noktalar ayaklanan işçiler, köylüler ve askerler tarafından ele geçirilmişti. Gece de kışlık saraya girildi. Geçici hükümet devrilmişti. 25 Ekim gecesi başlayan 2. Sovyet Kongresi ilk iş olarak bütün iktidarın Sovyetlere geçtiğini duyurur. Unutulmayacak bir olaydır yaşanan. Dünyanın her yerinde insanların hayalini kurdukları bir düzene doğru büyük mücadeleler sonucunda atılan ilk adımdır bu. Ama o günlerde Halkın kafasını kurcalayan bir soru daha vardır. Savaş konusunda ne yapılacak? Kongre, Lenin'in önerisine uyarak barış bildirisini onayladı. Bu bildiri, o zamana kadarki iktidarın savaş yanlısı politikasını tamamen reddediyordu. Yeni sosyalist devletin dış politikası barış üzerine kurulacaktı. Zaten Ekim devrimi doğrudan savaşla ilgili bir sloganla muzaffer oldu. Şimdi Ekim devrimi bir sürü şey vaat etti. Ekmek vaat etti. Yoksul köylüye toprak vaat etti. E, i̇ş aş vaat etti. Ama her şeyin üstünde bir şey vaat etti. Yani bütün o 10 milyon askerin e, beklediği şeyi vaat etti. Barış. Sovyet iktidarını sağlamlaştırmak için eski Burjuva devlet aygıtı parçalanmalı, yıkılmalı ve onun yerine yeni Sovyet devlet aygıtı yaratılmalıydı. Bu amaçla çok sayıda karar alındı. Bunların belki de en önemlisi, toprak üzerindeki özel mülkiyeti tamamen kaldırıp onu halka devreden toprak kararnamesiydi. Ayrıca fabrikaların ve imalathanelerin denetimi ve yönetiminde işçilerin doğrudan söz sahibi olmasını sağlayan formüller hayata geçirildi. Dış ticaret, büyük sanayi tesisleri ve bankalarda kısa süre içinde devletleştirildi. Ulusal eşitsizlik doğuran uygulamalara son verildi. Kilise egemenliği yıkıldı. Devlet yönetiminde emekçilerin katılımcı olarak doğrudan söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yapıldı. Kısıtlı imkanlarla girişilen bu hamleler yavaş yavaş olumlu sonuçlar doğuruyor, en önemlisi de halkın Bolşeviklere olan güveninin hızla artmasını sağlıyordu. Ama bunların hiçbiri kolay gerçekleşmedi. Önce milyonlarca kişinin eğitim sorununu çözeceksiniz. Eğitim sorununu çözmeniz yetmez. Aç olan insan okumaz. 
aşık sorununu hafifleteceksiniz. E, e, Rus, Rus ekonomisinin ayağa kalkması lazım. Rus ekonomisinin ayağa kalkması için işçi sınıfının entelektüel gelişiminde ne bozucu işler yapacaksınız. Örneğin çalışma saatlerini siz pat diye 8 saate düşürürseniz devrimden hemen sonra Rusya için söylüyorum. E, ekonomiyi ayağa kaldıramazsınız. Ekonominin ayağa kalkması için işçi sınıfının fedakarca çalışması gerekti uzun bir süre. Uzun çalışan işçi okumaz. Uzun çalışan işçi sinemaya gitmez. Uzun çalışan işçi tiyatroyla, baleyle, operayla tanışmaz. Bu, bu şey zaman işi bunlar. Dolayısıyla çok çelişkili, karmaşık görevlerle karşı karşıya geldiler. Bu açıdan baktığımızda ben Bolşeviklerin devrimden sonraki dönemki kültür politikalarının, toplumu dönüştürme politikalarının olağanüstü güzel olduğunu düşünüyorum. Yani eleştirirler yetersiz deniyor falan filan hepsi hikaye. Hem bir yandan ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışacaksınız, üretimi arttırmaya çalışacaksınız. İşçi sınıfı ağır koşullarda çalışmaya devam edecek. Bir ekmekle idare edecekler gün boyu, yıllarca. Öte yandan da işçilerin entelektüel dünyasını değiştirmek için politikalar geliştireceksiniz. Bunu becermişler. Bolşevikler büyük savaştan çekilmek istiyordu. Ama önceki hükümetin müttefiklerinin savaşı bitirmeye niyeti yoktu. Bunun üzerine doğrudan Almanya ile barış görüşmelerine girişildi. Ama bu emperyalist devlet fırsattan istifade edip, yeni Sovyet Devleti'nden koparabildiği kadar büyük bir parçayı söküp alma niyetindeydi. Savaş olasılığına karşı devrimci önderler Petrograd'dan Moskova'ya taşındı. 6 Mart 1918'de 7. Parti Kongresi toplandı. Kongrede partinin adının Rusya Komünist Partisi Bolşevik olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca oy çokluğuyla Lenin'in anlaşma yapıp savaştan çekilme önerisi kabul edildi. Savaş tehdidinin geçici bir süreyle de olsa ortadan kalktığı bu yeni durum, 1918 Nisan'ında el için başka meselelere kafa yormasına olanak sağladı. Bu dönemde Lenin, Bolşevikler için uzun süre eylem kılavuzu niteliği taşıyacak olan Sovyet iktidarının en yakın görevleri makalesi üzerine çalıştı. Komünist Parti'nin Lenin önderliğinde yürüttüğü sosyalizmi inşa çalışmaları çok zor koşullar altında sürdürülebilmektedir. 1918 yılı yazında ülke ciddi bir yiyecek kıtlığı içindedir. Eskinin büyük toprak sahipleri olan kulaklar ve çeşitli vurguncular devrimi silah olarak kullandıkları kıtlıkla yıkmaya çalışmaktadır. Bu yüzden Lenin şu sözleri söylemiştir. Bu savaşım her ne kadar ekmek savaşımı gibi görünüyorsa da aslında sosyalizm savaşımıdır. İşçilerin ve fakir köylülerin inançlı mücadelesi sonucunda kıtlığın aşılması yönünde önemli adımlar atıldı. Temmuz 1918'de yeni devletin yeni anayasası kabul edildi. Bu anayasayla sosyalist devrimin kazanımları yasalaşmış oldu. Barış sağlanmış, ana sorunlar çözülmüş gibi görünüyordu. Ama bu barış eski Rusya'nın müttefiklerini hiç memnun etmedi. Sovyetlerin savaştan çekilmesinin Almanları avantajlı duruma geçirmesi bir yana, bir ülkede ezilenlerin iktidar olması, kapitalist emperyalist ülkeler için çok ciddi bir tehdit unsuruydu. Devrimin kendi ülkelerine sıçrayacağından korkuyorlardı. Bu yüzden Sovyet topraklarını işgale başladılar. Aynı anda bu dış güçlerin desteğiyle eski büyük toprak sahipleri ve devrilmiş Rus kapitalistleri de iç savaş başlattı. Karşı devrimcilerin de durmaya niyeti yoktu. Blumkin adlı bir provokatör Alman elçiliğine girdi ve Almanya ile bir savaş başlatmak amacıyla 9 Temmuz 1918 günü Moskova'daki Alman elçisi Mirbah'ı öldürdü. Ama Sovyet hükümeti savaşın önüne geçmeyi ve karşı devrimcilerin provokasyonunu boşa çıkarmayı başardı. Bu suikastin ardından ikincisine yeltenildi. Bu sefer hedef Lenin'di. 30 Ağustos 1918 günü Moskova'daki Orak Çekiç adındaki fabrikada yaptığı konuşmasını tamamlayan Lenin, fabrikadan ayrılıp arabasına yöneldi. Tam o sırada başka bir provokatör, Fanya Kaplan tarafından üç kez ateş edilerek vuruldu. Kurşunlardan ikisi isabet etti ve Lenin ciddi şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi büyüktü. 
ülkenin en iyi doktorları duruma müdahale etti. Gece gündüz önderlerinin başında nöbet tuttular. Hatta da endişe büyüktü. Öyle ki tüm ülkeden Moskova'ya mektuplar, telgraflar yağdı. Lenin'in sağlığının iyiye gittiği haberi gelince herkes rahat bir nefes aldı ve endişeler azaldı. Bu arada Kızıl Ordu birlikleri önderlerinin doğum yeri olan Simbirsk'i işgalcilerin elinden kurtardı ve bunu bir telgrafla bildirdiler. Sevgili Vladimir İliç, doğduğunuz kasabayı almakla yaralarınızdan birini iyileştirmiş oldum. Diğerini iyileştirmek için de Samara'yı alacağız. haber Lenin'i gerçekten de çok sevindirir ve iyileşmesini hızlandırır. İyileşir iyileşmez de işinin başına geçer. Zira kaybedecek zamanda yoktur. Ülke kahramanca direnmektedir ama zor durumdadır. Devrimin düşmanları ise hem ısrarcı hem de kalabalıktır. Karşı devrimci Beyaz Ordu dış güçlerin tam desteğiyle sınırsız kaynak kullanıp devrimi yıkmaya çalışmaktadır. Ve bu iç savaş dönemine, iç savaşın nasıl kazanıldığına bakarken bazı şeyleri unutmamak gerekiyor. Yani edebiyat karalarken devrim üzerine. İşte şöyle yapılsaydı efendim yok bürokratikleşme, kurumsallaşma falan. Dalga mı geçiliyor? Bu oyun değil ki. Muazzam bir kavgaya tutuşmuşsunuz. Bu kavgayı kazanacaksınız. Bu kavgayı kazanırken de bir yandan da o yeni insanı yaratmak için çaba harcayacaksınız. Yoksul kadınların ırzına geçmekten başka bir şey bilmeyen milyonlarca kazak birliği. Bunları devrimin safına kazandırmışsınız. Bunları nasıl değiştireceksiniz? Haydi arkadaşlar artık eskisi gibi ırza geçmeyin, sarhoş olmayın, bilmem ne, yağma, çapulculuktan vazgeçin diye vaaz vererek mi? Onlar üzerinde otorite kuracaksınız. O, o, o otoriteyi nasıl kuracaksınız siz? Baktığı zaman o yoksul, cahil, kazak asker bir irade görecek. Boyun eğecek o irade. O zaman okuma yazmayı öğrenecek. O zaman kadınlarla başka tarzda bir ilişki kurmanın erdem olduğunu öğrenecek. Bunlar basit geliyor. Ee, basit gelince de tarih yanlış okunuyor. Lenin tüm ülkenin her şeyiyle seferber edilmesi gerektiğinin farkındadır. Devrimin önlemini alması şarttır. Ülke savunmasının olağanüstü ağır koşullarınca zorunlu kılınan ve geçici karakterdeki tüm bu önlemler sistemine savaş komünizmi deniyordu. Ülke... Sovyet iktidarının iç ve dış düşmanlarına karşı verilecek savaşın uzun ve zahmetli olması olasılığına hazırlanıyordu. 1918 sonuna kadar ordunun gücünün üç katına çıkarılması ve bu ordunun donatımının sağlanması gerekiyordu. Kızıl Ordu 1919 yılı sonlarında düşmanı neredeyse tüm cephelerde yenilgiye uğrattı ve ülke nefes alacak zaman buldu. Lenin ve parti tüm kaynakları ekonomiyi geliştirmeye, ulaşım ağını düzeltmeye 
yakıt üretimi başta olmak üzere ağır sanayiyi kurmaya yöneltti. Lenin'in kafasını en çok kurcalayansa elektrik sorunuydu. Yaygın bir elektrik ağı kurulmadan, tam bir kalkınmadan söz edilemeyeceğinin farkındaydı. Bu konu üzerine çok ciddi bir çalışma yürüttü. Konunun uzmanlarıyla sürekli bir araya geliyor ve bir program çıkarılmasına öne ayak oluyordu. Bu programa göre 10 yıl içinde tüm ülkenin elektriklendirilmesi gerekmekteydi. Bunu hayalcilik olarak nitelendirerek Lenin'i suçlayanlar oldu. Moskova ziyareti sırasında Lenin'le görüşüp planlarını dinledikten sonra onu Kremlin'deki hayalci olarak tanımlayan ünlü İngiliz bilim kurgu yazarı Wells de aynı görüşteydi. Oysa Wells, 1934'te Sovyetler Birliği'ni tekrar ziyaret ettiğinde Lenin'in anlattıklarının gerçekleşmiş olduğunu kendi gözleriyle görecekti. Sovyet halkı 1920 yılında yeni bir emperyalist saldırıyla karşı karşıya kalır. Bu kez İngiliz ve Amerikan emperyalistlerinin desteklediği Kolonya Burcuvazisi ve Büyük Toprak sahipleri Sovyet Cumhuriyeti'ne saldırır. Ama bu planda boşa çıkartılır. İki yıl içinde iç savaşın da kazanılmasıyla tarihin ilk sosyalist devleti emperyalizme karşı ilk mücadelesinden galip çıkmayı başarır. Savaş yılları ekonomiye ciddi şekilde zarar vermişti. Üretim düşmüştü ve özellikle işgal edilmiş bölgelerdeki tarım alanları ve fabrikalar kullanılamaz durumdaydı. En çok da köylünün durumu perişandı. Kulakların kışkırtmalarıyla çeşitli bölgelerde köylü isyanları çıkmaya başlamıştı. Bir şeyler yapılmazsa devrim yenilgiye uğrayabilir, ülke yıkılabilirdi. Bu karanlık dönemde Lenin'in dehası bir kez daha ortaya çıktı. Ekonomik programda keskin bir dönüşü hiç korkmadan önerdi. Köylülerin vergilerine ürün olarak ödemesini sağlayan ve küçük çaplı ticarete izin veren bu yeni plan, yeni ekonomi programı yani NEP olarak anılacaktı. Bu geçici yeni program kısa sürede etkisini gösterdi ve ekonomi tahmin edilemeyecek bir hızla toparlandı. Lenin 20 Kasım 1922'de Moskova Sovyetlerinin genel kurulunda konuşur. İç savaş sonrası ülkenin durumunun kapsamlı bir değerlendirmesini yapar. Geleceğe olan inancının ne kadar kuvvetli olduğunu anlatır. Bu Lenin'in bir toplantıda yaptığı son konuşmadır. Birkaç ay sonra Lenin'in hastalığı biraz olsun hafiflemişti. İyi olduğu bu kısacık döneme altı çalışma sığdırmayı başardı. Ama en hasta olduğu günlerde bile yazamasa da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserleri Konseyi Başkanı olarak tüm gelişmeleri takip ediyor, sık sık gerekli müdahaleleri yapıyordu. Mart ayı başlarında sağlık durumu tekrar kötüleşen Lenin, dinlendiği Gorki köyüne döndü. Lenin'in sağlığı bir daha tam olarak düzelmez. 21 Ocak 1924'te saat 18.30'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamı sona erer. Merkez Komitesi 21 Ocak gecesi genişletilmiş bir oturum gerçekleştirdi. Ardından büyük önderlerinin ölüm haberi halka duyuruldu. Militan önderliği sayesinde savaş ateşleri içinde kuşatılmış olan partinin ekim bayrağını ülkenin her yanında yükseltmesini, düşmanların direncini ezmesini ve Çarlık Rusyası üzerinde emekçilerin egemenliğini oluşturmasını sağlayan insan öldü. Komünist Enternasyonel'in kurucusu, dünya komünizminin önderi, uluslararası proletaryanın sevgisi ve gururu, ezilen doğunun bayraktarı, Sovyetler Rusya'sındaki proletarya diktatörlüğünün başkanı öldü. 23 Ocak'ta Lenin'in naaşı özel bir trenle Gorki'den Moskova'ya getirildi. Ve Sendikalar Sarayı'nın sütunlu salonuna yerleştirildi. 4 gün 4 gece boyunca yaklaşık eksi 30 derecelik soğuk havada yüz binlerce insan sütunlu salondan geçerek büyük önderlerine son saygılarını sundular.